，星星和星轨功能实际上是星空摄影的一个入门的一个部分，所以我们这样往下一拉，打开这样一个悉尼功能的选择窗口，呃，星星星轨是夜景摄影的第一个，我们点击选中它。首先，我们来看一看在这一页有哪些内容。在最上面第一排呢，我们先看到第一个是北极星，这个是蓝色的，所以它是可以点击去选择它的。在这里呢，其实可以选择恒星，这边前开始的一切都是恒星，然后呢也有行星，八大行星这边都有，然后是星座，星座所有的星座也在这边都可以看得到。同时，你还可以看到它对应的仰角和方位角啊。最后一个呢，就是星云，梅耶尔所有的星云，应该说不是所有的，应该是梅耶尔的大部分星云呢，在这边也都有。比如说比较著名的有 M 啊四十二，就是猎户座大星云等等。这些星云在地图上、在取景框上面都是可以看到的。所以我们可以先选一个星座，给大家大概的讲解一下。好，那我们来选择猎户座。选择了猎户座以后，大家在这边就可以看到猎户座的形状。所以你在这边动的同时，你可以发现看到猎户座都在天空上的什么样一个位置。好，我们还是回到北极星吧。所以在这一边，我们第一看到是北极星，是因为这边的星轨功能，一般我们都希望能够包括这个北极星，这样的话呢，所有的星轨就能形成个圆形。在第二个呢，就是它的仰角，好，这第三个是它的方位角。这个按钮呢是一个切换按钮，可以从轻轨模式切换到非轻轨模式。我们待会儿给大家演示一下。在第二行呢，有开始时间和结束时间，这两个分别是，呃，黑夜开始和黑夜结束的时间。实际上，它的这个值是和啊、呃、特殊时段的这个开始时间，下午这个开，这个、是开始时间，这是前一天的结束时间，这两个时间实际上是一致的。中间这一块呢，是它的总共时间，也就是从六点二十二分到第二天的四点五十二分之间，一共是十个小时三十分钟。然后这个是星轨划过的角度，这个每一个都是可以点击的。比如说，我要是从晚上八点八点钟开始拍摄星轨，你就可以在这选择八点确定下来。然后这边就变成一个粗体了，就表示这个你已经改过了。这个时间并不是天黑的时间，而是你设置的一个时间。那在这边呢，我也可以选择，比如说我说我选择拍照十一点就结束，那么这边一共就是三个小时。啊，划过的角度呢是四十五度，在这边取景框，实际上你是可以模拟能看到的。我们可以调整设置一下，我们先到焦距，然后让这个取景框对准北极星，然后到 VR 里面。好，大家看好了，我先长按它，我把当天时间改成八点，大家看到没有？这边仅仅是画出了一个北极星，并没有星轨出现。为什么呢？因为这是你的开始的时间，所以你在这个时刻你并没有拍出星轨。但是随着你看，我慢慢调节这个时间滚动条，你会发现就有新轨出现了。所以我们长按，比如长按十一，我把改成一个稍微广一点的焦距，镜头你就能看到了。也就是这样一个新轨的模拟呢，就是从八点拍到十一点钟，能够形成那个新轨的画面。好，这就是一个新轨的功能。下面第二个功能就是飞行轨，我们可以点击这个按钮。切换到避免星轨的模式，在这个模式里面，大部分星空摄影师都知道的有一个著名的五百规则。所谓五百规则，就是如果你想拍摄的时候星星不拉线，因为星星会因为地球自转，星星在移动嘛，所以你如果想星星不拉线，你必须要让快门呢要快于一个速度。如果是十四毫米的焦距呢，用五百规则呢，它对应的这个快门就是三十六秒。如果你改到二十四毫米的镜头的话呢，对应的时间就是二十一秒。这边实际上就是一个关系，就是相当于把五百除以二十四等于二十一。但是如果说你有比较快的镜头，比如说你有 f 一点四、一点二、一点八这样比较快一点的镜头的话呢，我就建议你用这个混淆铅的规则。那如果是二十四毫米焦距的镜头呢，对应的就是十五秒，比刚才二十一秒要快一点。啊、呃，如果我切换到十四毫米的镜头的话呢
，对应的就是二十一秒啊，这就是混淆圈规则。后面在曝光那一栏，我会告诉大家为什么你如果是有轨比较快的镜头的时候，你才能使用这一个啊，就是因为这有一个一个关系在这边，我这边就不多说了。但是我就让大家知道有这样一个混淆圈规则。除了这个混淆圈规则，还有一个六百规则。六百规则呢，就是更宽松一点，比五百更宽松。如果你有比较慢的镜头，比如说你只有 f 4的镜头，那就建议你用六百规则。尽管呢，啊、呃，那样可能信息会有少许的拉线，但是总比你曝光不足要好一些。